আমি এখানে বিভিন্ন ধরনের সার্ভার নিয়ে আলোচনা করব ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ধরনের সার্ভার ব্যবহার করা হয় যদি নেটওয়ার্কটা খুব বড় হয় সেক্ষেত্রে একাধিক সার্ভার ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কে ব্যবহার করা যায় এবং এই বিভিন্ন সার্ভারের এক এক ধরনের সার্ভারের এক এক ধরনের কাজ রয়েছে আমি এখানে ছয়টা সার্ভারের নাম দিয়েছি এবং এই ছয়টা সার্ভার নিয়ে আমি আলোচনা করব ডানে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা অফিস ফ্লোর এখানে বিভিন্ন রুম রয়েছে এবং প্রতি রুমে কম্পিউটার রয়েছে এগুলো সব ক্লায়েন্ট কম্পিউটার এবং আমি দেখতে পাচ্ছি ক্লায়েন্ট কম্পিউটারগুলো একটা হাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং হাবের সঙ্গে সার্ভারগুলো যুক্ত হয়েছে আমি এখন এই সার্ভারগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে রয়েছে ফাইল সার্ভার ফাইল সার্ভারটা কি যদি এমন হয় বিভিন্ন ফাইলকে আমি একটা কম্পিউটারে কেন্দ্রীভূত রাখব এবং বিভিন্ন ক্লায়েন্ট যখন সেই ফাইলটা নিয়ে কাজ করবে ওই সার্ভারে প্রবেশ করে সেখান থেকে ফাইলটা নিয়ে কাজ করবে অর্থাৎ এমন অনেক ফাইল রয়েছে যে ফাইলগুলো নিয়ে সবাই কাজ করতে হয় এই ফাইলগুলো একটা সার্ভারে রেখে দিলাম এটা হচ্ছে ফাইল সার্ভার সেখান থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন ফাইল নিয়ে কাজ করা যাবে এরপরে রয়েছে অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করা থাকে এবং ক্লায়েন্ট কম্পিউটার থেকে সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইনস্টল না করেই অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারের মাধ্যমে এটাকে করা যাবে যেমন আমি ধরি একটা নেটওয়ার্কে দুইশো কম্পিউটার রয়েছে এখন দুইশো কম্পিউটারেই আমার মাইক্রোসফট অফিসটা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে দুইশো কম্পিউটারের জন্যই আমার মাইক্রোসফট অফিসটা কিনতে হবে এবং দুইশো কম্পিউটারেই সেট আপ করতে হবে তো এর জন্য একদিকে আমার অর্থ ব্যয় হচ্ছে বেশি এবং অপরদিকে আমার সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে বেশি কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারের মাধ্যমে এই অ্যাপ্লিকেশনে সার্ভারে আমি মাইক্রোসফট অফিসটা ইনস্টল করব এবং অন্য অন্য ক্লায়েন্ট কম্পিউটারে বসে সেই অফিসকে অ্যাক্সেস করা যাবে এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার ডাটাবেস সার্ভার এই ডাটাবেস সার্ভারটা ইদানিং খুবই বেশি প্রয়োজন হয় কারণ বর্তমান বিশ্বে ডাটা নিয়েই বেশি কাজ করা হয় এর জন্য ডাটাবেস সার্ভারটাই বেশি চোখে পড়ে যেখানে একটা অফিসের বিভিন্ন ডাটা সংরক্ষণ করা থাকে এবং ক্লায়েন্ট কম্পিউটারে বিভিন্ন সফটওয়্যার ইন্টারফেস তৈরি করা থাকে যে সফটওয়্যারে প্রবেশ করে ডাটাবেস সার্ভার থেকে বিভিন্ন ডাটা নিয়ে কাজ করা যাবে অর্থাৎ সমস্ত ডাটাগুলো একটা কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকে এবং ক্লায়েন্ট কম্পিউটারগুলো সেখান থেকে ডাটাগুলো রিচিভ করে কাজ করে এটা হচ্ছে ডাটাবেস সার্ভার ওয়েব সার্ভার ওয়েব সার্ভার হচ্ছে যদি চাওয়া হয় যে একটা অফিসের যে ওয়েবসাইট সে ওয়েবসাইটের জন্য নিজস্ব একটা সার্ভার করে রাখবে সেটা হবে ওয়েব সার্ভার সেখানে শুধু সেই অফিসের ওয়েব পেজের বিভিন্ন তথ্যগুলো এবং ওয়েব পেজটা থাকবে এটা হচ্ছে ওয়েব সার্ভার মেইল সার্ভার মেইলের জন্য একটা সার্ভার তৈরি করা যায় যেখানে বিভিন্ন মেইল বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে এসে সংরক্ষিত হবে এই নেটওয়ার্কে যতগুলো মেইল আছে এখানে এসে সংরক্ষণ হবে আবার এখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় মেইলটাকে পাঠানো যাবে এটা হচ্ছে মেইল সার্ভার তারপর রয়েছে প্রিন্ট সার্ভার ধরা যাক এখানে একশো কম্পিউটার রয়েছে এবং একটা প্রিন্টার রয়েছে এবং একশো জনে প্রায় সময় প্রিন্ট দিচ্ছে এক্ষেত্রে একসাথে যদি দশটা প্রিন্ট কমান্ড পড়ে যায় তখন এই প্রিন্টারে প্রিন্ট করতে বিভিন্ন ঝামেলা করতে পারে কিন্তু প্রিন্ট সার্ভারে কাজ হচ্ছে এই প্রিন্ট জবগুলোকে নিয়ে সে শর্ট করে দেয় যে প্রথমে দিয়েছে সে প্রথম তার দিতে এভাবে শর্ট করে সুন্দর করে ম্যানেজ করে প্রিন্টারে প্রিন্ট জবগুলো পাঠায় এটা হচ্ছে প্রিন্ট সার্ভার এভাবে আরও অনেক ধরনের সার্ভার রয়েছে এই ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কে এই সার্ভারগুলো এভাবে বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে